días, muy buenas noches a toda la gente que nos hace el gran favor de recibirnos en canal. Yo soy Manny y es viernes de postre. Hoy dicen que toca, no sé realmente qué tocará, pero seguramente toca que bañarse, ir al cine, que el marido nos lleve a cenar. O usted, señor, ¿por qué no le invita a una deliciosa cena con estos deliciosos postres que vamos a hacer el día de hoy? La verdad, una delicia muy fácil de hacer. Podemos encontrar... A ver si nos salen, tienes razón, siempre hay que practicar, porque no está muñe, ay no está la muñe otra vez, qué tristeza, sigue un poquito malita, pero ya va a estar muy bien para la semana que entra, yo espero, y bueno, la verdad estoy muy contenta de recibiros aquí en su programa Cocinemos Juntos. Chicos, muy bien, ¿cómo han estado? ¿Cómo está mi maravilloso y diferente staff? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Están a gusto? ¿Ya están cansados de trabajar toda la semana? No, ustedes nunca se cansan, ¿o qué? Pues los veo frescos como las lechugas. Guapos, guapos y frescos. Buenos días, cabina. Hola. Buenos días, cocina. Es como inevitable, pero los tengo que saludar, ya sabe, porque uno es educada y les tengo que decir hola. Pero bueno, así es esto de la cocina y así son todos. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar por los cumpleaños. Es cumpleaños de Lucy Maslow Silva. Hola, Manny, me gusta mucho tu programa, gracias. Por si mandan una felicitación por su cumpleaños a mi mamá, Miriam Silva, que te lo agradecería muchísimo. Miriam, muchos besos y muchos abrazos. Pancho Francisco, gritades, aunque sea, por favor. Gracias, muy bien A Paola Luc Luc Ay, A Paola Luc Luc, me encantan los nombres del Facebook <ríe> Bueno, hola Buen día, Manny, y a todos los que hacen posible este maravilloso programa O sea, a ustedes chicos, gracias Me gustaría que felicitaran a mi hermana Elena Que cumple años y no se pierde el programa Y por favor, dale un poquito más de tiempo al chef Jorge Álvarez No, a ver A ver ya, ese chefcillo de quinta que tenemos en este programa, no, no es cierto Claro que sí, ya tiene una nueva sección los martes con comida casera Y el cual nos está enseñando a prorratear el costo de la resta Para que usted si lo quiere hacer como negocio le vaya mucho mejor Entonces va a tener sus 8 a 10 minutos que tiene los miércoles Y ahora, ahora sí, los sábados empieza otra vez Medio programa Medio programa Qué envidiosa soy, ¿verdad? Pues, ¿por qué no mejor lo dejamos a él y yo ya me voy de vacaciones? No, no es cierto. Sí, pues ya también lo podemos ver los martes aquí en Cocinemos Juntos. Es un placer, sazo tenerlo y es muy querido y muy bueno. Y bueno, Rocío Gutiérrez, hoy es mi cumpleaños. ¿Me podrían felicitar, por favor, niños? Felicítenla. Y es saludos. Saludos para Zach Macrel. Zach Macrel, así, así, García. Hola, Manny, buen día. Soy la señora Maru de Jaltepe, que es Estado de México. Nos mandan un saludo a mi mamá, hija y a mí te vemos a diario. Saludos hasta hasta Jaltepec. ¿Dónde es Jaltepec? ¿Dónde será? ¿Por dónde? ¿Por Toluca? ¿Quién sabe dónde será la verdad? Pero bueno, se oye que es como en el Estado de México, pero no, no sabría ubicarlo. Estefi Méndez, hola Manny, ¿podrías mandarnos saludos? Siempre te vemos en las repeticiones, mis bebitas, mi esposo y yo he intentado algunas de tus recetas y han sido un éxito. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo. Carlos Alfredo Benjamín Moreno Martínez, wow. Carlos Alfredo Benjamín, ¿eh? O sea, está largo el nombre. Salúdame a todos los del Conal... Sal saludos a todos los del Conalep 108, donde se estudian alimentos y bebidas. Saludos al Conalep número 108. Y bueno, llegó la hora más esperada. La de los chistes. <ríe> y están muy buenos. <ríe> me estoy riendo porque me dio risa. Miren, estaban en una fiesta todos los números 4, ¿eh? Fíjate bien, pon atención. Y estaban bailando. Cuando de pronto tocó a la puerta el número 40. El número 40 llegó y tocó a la puerta. ¿Qué, ah, que quería entrar. Lo, lo rechazaron diciéndole, ¿qué crees que le hicieron los números 4? Lo siento, para entrar aquí debes de ser sincero. Ay, son muy tontos. Ay, pero son de Rosa María Velasco, no son míos, ¿eh? Son, no son míos. ¿En qué se parece un boxeador y un telescopio? Ah, ya lo vi, ya lo dijimos En que los dos te hacen ver estrellas Las, La mujer le dice al marido Oye Gregorio, nunca se te ha ocurrido regalarme flores ¿Para qué? Si todavía estás viva Ay, qué poca Qué poca Qué horrible chiste ese, ese no me gustó para nada Bueno, vamos a empezar a hacer esta deliciosa Carlota las carlotas siempre llevan un pan y adentro llevan un relleno. Puede ser una muselina, puede ser un mousse. Y siempre las cubrimos casi siempre con pan, 
por fuera, así como lo vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, una presentación de Carlota es muy, por ejemplo, al estilo un bowl, así son las Carlotas. Y todo esto se va rellenando de pan y luego en el centro seguramente hay un helado, un mousse, o lo que usted le quiera poner. En este caso vamos a hacer un pudín. Y en este caso vamos a empezar por hacerlo desde el principio. Voy a poner a, ver, poner a hervir. Voy a poner pasitas doradas o lo que usted tenga en casa. Azúcar y ron. Los voy a dejar que rompa el punto de ebullición, señora. Voy a estar jugando con la receta, entonces necesito que ponga mucha atención. Necesito que rompa el punto de ebullición y las voy a dejar hidratar por una hora aproximadamente. Es muy importante que se hidraten porque las pasitas, como están deshidratadas, mucho tiempo, muchas veces el tiempo de cocción en el horno no es tanta la humedad para que vuelvan a recuperar su hidratación. Entonces, por eso preferimos hidratarlas de esta manera y tenerlas listas. Yo aquí ya tengo unas listas y las voy a escurrir. ¿Listo? Tengo un sartén a fuego medio. Voy a agregar la miel. Y tengo ver, peras. Tengo pera barlet y pera roja. Y nada más voy a saltearlas tantito. Si se fijan, el corte es un dado mediano. Más chiquito que mediano, entre brunoa y mediano. Exactamente, como entre azul y buenas noches. Sí, es, mi querido Pancho. Vamos a recoger. Y me voy a adelantar un poquito a la salsa inglesa. La salsa inglesa es una salsa que, que espesa con puras yemas. A raíz de una crema pastelera que se espesa con fécula de maíz, la crema inglesa es mucho más fina, es muy inglesa. Entonces siempre se hace con yemas, azúcar y crema. Pero hoy voy a infusionarla con manzanilla para que me dé un sabor totalmente diferente. Voy a ponerla a fuego medio. Ahí podemos ver la crema. Estoy usando media crema. Y ya rompió el punto de ebullición mis pasitas. Es momento de apagarle. Y dejarlas reposar durante una hora. En este momento voy a poner mi media crema a calentar. Y en cuanto empiece a calentarse también que se rompa el punto de ebullición va a hacerse un poquito más líquida y voy a poner mi té de manzanilla yo aquí ya tengo mis planes de limón las voy a dar una checadita ay, todos quieren verme tichones ahí está podemos tocarlos y están en su punto nada más voy a esperar un segundito más nada más para que las podamos sacar ¿qué me falta hacer? vamos a tener esto, ya listo es que necesito la agarradora de cosas calientes que no me han pasado, entonces por eso no las puedo sacar. Pero ahí vienen ya corriendo. ¡Ay! Están listas mis peras también, las voy a saltear nada más por dos minutos, ya tienen aproximadamente un minutito. Y estamos listos. Vamos a retirar del fuego. Ahí voy, ahí voy. Estoy bajando el fuego. Y vamos a sacar los planes de limón que vamos a hacer en unos cuantos minutos, pero quiero que ustedes vean qué tal nos van a quedar de ricos. Está la baño María. Hay que tener mucho, mucho cuidado. El agua está hirviendo. Miren qué ricos nos quedaron. Nos quedan deliciosos. Entonces vamos a ponernos acá. Y los vamos a dejar enfriar antes de servir. Vamos a empezar a hacer las carlotas. Necesitamos unos ramequins de aproximadamente una taza de capacidad. Están en mantequillados y les puse azúcar también. Fui a la pastelería esta del globito, ya sabe cuál. Entonces, entonces y compré unos panes brioche. Y vamos a ver, fíjense muy bien, aquí me caen perfecto. Esto no lo voy a tirar, esto lo voy a hacer cuadritos también. Los panes siempre los partimos con cuchillos con sierra, es mucho más fácil. Y aquí yo estoy viendo que sí me quedó bien y nada más voy a sacar el rey, tantito relleno. Voy a presionar. Ahí lo estamos viendo. Y me quedó perfecto. 
Si usted tiene otro tipo de pan que tenga en casa, de caja, o puede ser un pan que tenga por ahí, lo que hace son tiritas y con eso va forrando y la parte de abajo también con puras tiritas. Lo que vamos a hacer es voltearlos después de que estén listos. Ahora, tenemos el pan brioche ya listo, ya tenemos, estamos listos con nuestra, estamos enfondando, está listo. Y yo tengo crema, tengo azúcar, tengo huevos, tengo ron. Si usted no quiere usar ron, no lo use, descártelo. Tenemos vainilla. Si va a usted a usar este pollo para los chavitos, yo soy de la preferencia que nunca le pongamos nada envinado a los niños. No lo necesitan. Mezclamos perfectamente esto. Para romper los cristales del azúcar. Tengo mi fruta lista junto con mis vasitas ya previamente hidratadas. Voy a ver cómo está mi salsa inglesa. Si se fijan, mi media crema que estaba muy espesa. Ya está lista. Es momento de agregar 10 bolsitas de té de manzanilla. 10. Es que les voy a contar lo que pasa. Desafortunadamente, el té, muchas veces, no quiero decir ni marcas, ni nada. Sí, bueno, en este caso no la quiero decir. Este... No son muy buenos, o sea, no es que sean no buenos, sino que no sé por qué, hay veces que usted no me va a dejar mentir, hacemos un té y de repente no sabe absolutamente nada, hay que ponerle hasta dos o tres bolsitas, entonces eso mismo me pasó cuando hice este postre, sí, entonces yo le puse, primero le puse dos y no me supo a nada, de repente dije, pues te voy a tener que poner más, entonces, y terminé poniéndole diez bolsitas, y me pareció muy bueno, entonces es una salsa inglesa que vamos a hacer ahorita, ya está mezclado todo perfectamente. Tengo la fruta. Y es como un flan realmente. Cuando usamos siempre una combinación de azúcar, yemas o huevos y crema o leche, inmediatamente hacemos la referencia a que es un flan. Y necesita, por supuesto, tiempo de horno. ¿Está listo? Vamos a agregar la fruta que está previamente escurrida. Quiero retirarle toda el agüita. Vamos a mezclar. <coughs> Perdón. Y vamos a agregar el pan brioche. Cuatro tazas. Si usted no quiere hacer esto, señora, puede usar esta misma mezcla que estoy haciendo. Y puede hacerle en un refractario, ponerle suficiente mantequilla, azuquitar y luego ponerlo. Y tiene un pudín de pan delicioso con pera. Así que estamos haciendo dos postres. ¿Está listo esto? Ahora sí, con mucho cuidado, voy a empezar a rellenar mis carnotas. Presionamos. A lo mejor este mi cajón está un poquito de sobra. Y es una delicia. Es un postre muy, muy inglés. Y vale la pena hacerlo para acuérdate que los chavitos están de vacaciones, dárselos de desayuno. ¿Por qué no vamos a ver este tip de los tipos de pera y regresamos para empezar a hacer nuestra deliciosa salsa inglesa? Ahorita venimos. La pera es una de las frutas más disponibles en cualquier época del año y existen cerca de 2.000 especies de su tipo. Para nuestro cuerpo resultan ser una buena fuente de vitamina C, lo cual funciona como antioxidante. Nos ayuda también a combatir el envejecimiento prematuro y fabricar colágeno que hace que el aspecto de nuestra piel sea mucho más lindo. Las peras contienen potasio mineral que previenen calambres, contracturas musculares y mantiene el cuerpo sobre todo bien hidratado, ya que lo que más aporta a nuestro organismo es agua y nuestras deliciosas carlotas se van al horno a 350 grados Faren, ¿sabe qué? por aproximadamente unos 45 minutos y bueno